Salut! Aș vrea să faceți un exercițiu, mai ales că Acuș vine în vierea lui Isus și în România. A fost la catolici, dar acum este și rândul ortodoxilor să-l pună iar pe Isus pe cruce. Aș vrea să discutăm despre cei 12-11 martiri care l-au văzut pe Isus. Și la ce discut este că foarte mult știu tradiția că nu ar fi putut creștinii timpurii să moară pentru o minciună și au mers până la moarte ca și apostoli. Și au fost persecutați și de genul. Și înainte de toate, tot ce îți cer să faci este să faci cel mai creștinesc lucru care, cel puțin, cei din lumea evanghelică spun că este să-l faci. Anume să citești cu adevărat ce spune Biblia și să vezi dacă este cel puțin cum o spun eu și apoi să spun de ce este important să faci cum zic eu. Și anume să cauți despre ce spune Biblia, despre cei 12 și în special vă recomand, foarte călduros, să găsiți singura sursă din Biblie care spune ce face, ce a făcut cei 12. Și anume faptele apostolilor. Iar pentru cei care nu știu, faptele apostolilor sunt continuare directă a Evangheliei după Luca. Ele ai putea spune că sunt capito- cartea în două volume și poți să vezi chiar continuă cursiv istoria dacă treci din Luca în faptele apostolilor. Și în faptele apostolilor sunt, ipotetic, discutate faptele apostolilor. Și acum vine partea interesantă. Este să luați tot ce vă cer, să luați o foiță, sau ce vreți, cum vă notați, și să notați efectiv ce se întâmplă cu cei 12 apostoli. Deci, să fim clari, nu am să mă leg că cei 12 martiri, sau cât ar fi, sunt 11, că lipsește Ioan, că există tradiția că Ioan scrie, el era tânăr și a trăit mulți ani, dar să, și asta să mai pune și nota. Să notăm că Iuda, Iscariotul, la fel, probabil nu l-ai numit chiar un martir, deși este descris în moartea lui, dar poți să relatezi din cei 12, îl spui, steluță, Iuda a murit. Cum a murit? Bineînțeles nu spânzurat, că... Matei greșește acolo, ci au explodat intestinele. Și voi lăsa iar, voi închide toți ochii, toate contrazicerile dintre Matei și uh, Luca, sau faptele apostolilor, mai exact. Citiți istoria și să vedeți cum Iisus ipotetic trece printr-o ușă, cum ei văd datele de la 50 mes, văd pe Duhul Sfânt sau ce vrei să spui, că au vorbit în limbi, toate astea. Dar este important să vezi cum sunt relatate istoriile și de ce este important asta? Că o să vedeți, poate miraculos, dacă este cum zic eu, că istoria lor dispare pe undeva prin Luca, capitolul 6. Efectiv dispare. Deci, în Luca, capitolul 6, dacă țin minte, bine, este ultimul capitol în care se spune despre viața celor 12 apostoli. Apoi istoria merge cu Petru și Pavel, și, și Petru după aceea dispar și rămâne doar viața lui Pavel, mai mult sau mai puțin. Dar vreau să spun, asta este tot ce știi. Și dacă ai să te uiți, voi ignora că, de exemplu, este un mod clar, cel puțin la nivelul academic, este acceptat că Luca știe despre moartea lui Pavel. Și dacă știa despre moartea lui Pavel, trebuia să știe, dat fiind datarea și de moartea lui Petru, că au murit tot atunci, sau relativ tot pe atunci, iar dacă știa de amândouă, trageți voi ce concluzie puteți, dar acestea nici măcar nu sunt relatate, dar vreau să vă gândiți că niciun alt martiraj nu este descris. Niciunul. De la Iacov, care avem surse că a murit undeva în Ierusalim, dar nimeni altcineva, dar mai ales, Dispariția subită, nu a lui Iacov, a lui Iacov o avem, dar dispariția subită la toți ceilalți 12, 11, numiți cât vreți sunt, că sunt, dispariția asta subită spune că cel puțin nu poți să fi rezonabil cu o, o des, să spui, măi, așa au murit ei ca și martiri. Bineînțeles, dacă citezi tradiția ortodoxă și spui că eu urmez tot ce îmi spune preotul, este greu să te scot din cercul ăsta. Dar cu ce știi? Ce știi mă refer ce poți să justifici? 
Că nu că mi-a zis Duhul Sfânt ieri noapte, nu prea cred eu că ai unde să pui martirajul celor 12, 11 sau cât vrei să spui. Și să fim absolut clari că nu cred că ai să spui mai, dar există, dacă nu mă să Sebiu, care scrie prin secolul 4, care dă cam o istorie sau combină istoriile care le găsește el prin tradiție la toți cei 12 apostoli. Pentru că toate lucrurile care le citează sunt cam la 100 de ani după, minim la 100 de ani după moartea persoanelor implicate. Unele chiar mai mult și unele chiar foarte probabil și inventate, dar voi lăsa partea cu inventatul deoparte. Și de ce spun că sunt inventate? Că unele se copie din istoria unui altuia. Deci, dacă cineva moare, de obicei doi oameni nu mor exact în același fel, în două situații complet diferite, excluzând poate superficial, că amândoi au murit executați, dar execuțiile de obicei nu sunt la fel. Și oamenii nu își dau același discursuri, mai puțin dacă ar fi fost o tradiție ca oamenii să spună același lucru, cum ar fi pe patul de moarte. Și sunt convins că unii o să spună nu, 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 că acestea sunt credibile, că sunt mai aproape de uh, moartea lor decât oricine altcineva spune diferit. Dar dacă iei standardul acesta, ar trebui să iei în mod rezonabil orice critic mai timpuriu al creștinismului. De exemplu, Marcion spune date istorice și interpretări istorice. Există Evanghelia după Iuda, care este scrisă clar înaintea multor martiraje descrise timpuriu, deci până în secolul 4, inclusiv poate în secolul 4, în care Iuda este definit ca un martir, care el alege până la urmă mesajul adevărat al lui Isus, un mesaj gnostic, pentru cei care nu despre ce este Evanghelia lui Iuda și el este gata să moară deși oamenii au să-l judece pe Iuda și tocmai Iuda întruchipează într-adevăr cunoașterea lui Isus. Bineînțeles că un creștin trebuie să aleagă foarte pe sărite ce tradiții sunt care deja sunt și târzii și umflate și mult după ceea ce știm că ar fi ceva gen Evanghelia lui Iuda sau lui Petru sau cum o fi. Și asta este tot exercițiu. Deschideți faptele apostolilor, căutați martirajele și dacă găsiți surse, hai să spunem până în anul 100, 110, să, să, să mi le spuneți. Pentru că sunt curios, în special despre cei 12. Nu vorbim despre că erau creștini martiri, pentru că acest termen este foarte vag, dar nu include pe nimeni dintre cei 12. Și să fiu absolut clar, eu fac încă un lucru care de obicei istoric nu este acceptat, anume că am să iau de dragul discuției orice spun creștinii, timpurii, că era istoric, că era istoric. Și să fim clari că acesta este câteodată în contradicție cu ce spun alți creștini timpurii. Dar găsiți martirași timpuriu, și găsiți în special în cadrul celor 12, că sunt foarte curios, dacă voi chiar știți, vă știți chiar istoria și nu repetați ca și dogmatice doar tradiții ortodoxe. Dacă vă place ce fac, abonați-vă și mă ascultați din când în când când fac plimbări pe afară cu la ce uh, discut și ne vedem data viitoare. Așa cum spun de obicei, rațiunea fie cu voi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!